لو جيت وقلت لك كلمة ذرة ايه هو اول شكل هيخطر في بالك اكيد من غير ما اعرف اجابتك هو ده الشكل اللي نط في دماغك مباشرة لكن هستأذنك يعني لو ما فيهاش ساعة ادب تطلعه من دماغك وترميه في اقرب باسكت موجود حواليك لان لو ده الشكل اللي تعرفه عن الذرة فانت متأخر في حدود 100 سنة او اكتر في معلوماتك الموضوع بدأ بشكلة كبيرة بين فلاسفة اليونان على ايه هي الحاجة اللي بيتكون منها الكون او المادة تحديدا وليه المواد بتختلف عن بعضها الخشب غير الحديد غير الصخور وهكذا في البداية فيلسوف اسمه طاليس اقترح ان المواد كلها بتتكون من المية والمية دي لما بتختلف حالتها بتختلف المواد عن بعضها رد عليه فيلسوف تاني اسمه انكس مانس قالوا لا لا المواد بتتكونش من المية المواد بتتكون من الهواء وقف لهم في اللحظة دي فيلسوف تالت اسمه هيراكلايتس قال لهم المواد لا بتتكون من المية ولا بتتكون من الهواء المواد بتتكون من النار لحد ما جه فيلسوف رابع اسمه اوميدو كليس وحب يرضي الجميع وقال لهم نهدى كده على بعض يا جماعه المواد بتتكون من الثلاث عناصر اللي انتوا قلتوهم الميه والهواء والنار وحب يبدع فضاف لهم عنصر جديد اللي هو التراب وقال ان باختلاف الاربع عناصر دول بتختلف نوع الماده افلاطون في الوقت ده اعجب بالفكره وارسطو كمان اعجب جدا بالفكره وايدها واتفقوا انها الاقرب للصواب ولو انت شايف ان النظرية غريبة وان فكرة الاربع عناصر دي مش منطقية بالنسبة لك فيكفي ان اقول لك انها استمرت اكتر من الف سنة محدش فكر يقرب منها او ينتقدها لكن برغم ان هم اتفقوا على النقطة دي ظهرت خناقة تانية اشد ضراوة على نقطة جديدة هل يا ترى المادة اللي بتتكون من اربع عناصر دي لو فكرنا ان احنا نقسمها هل هنفضل نقسمها الى ما لا نهاية ولا هتوصل لمرحلة ما ينفعش ان احنا نقسمها بعدها ارسطو وفريقه قال ان المادة هتفضل تتقسم الى ما لا نهاية في حين ان فيلسوف تاني اسمه ديموكراطس وفريقه قال لا المادة هتوصل لوحدة صغيرة مش هينفع انها تتقسم بعد كده وسمى الوحدة دي الذرة ودي كانت اول مرة يظهر فيها مصطلح الذرة في المجتمع العلمي سنة 1803 جه عالم اسمه جون دالتون واثبت صحه كلام ديمقراطس وفريقه واستنتج ان الماده فعلا بتتكون من وحدات صغيره ما ينفعش انها تتقسم وعباره عن كور مصمته شبه كور البلياردو بعدها ب 75 سنه جه عالم تاني اسمه تومسون واكتشف ان الذره جواها جسيمات شحنتها سالبه سماها الالكترونات ولا يا جماعه الذره مش كره مصمته ولا حاجه دي شبه البطيخه البذر بتاعها عباره عن الالكترونات السالبه وباقي البطيخه عباره عن شحنه موجبه وده كان تاني تصور علمي ومثبت عن شكل الذرة لكن للأسف ولسوء حظ تومسون التصور ده استمر سنين قليلة وتم نسفه على ايد رازر فورد لما استنتج ان الذرة مش شبه البطيخة ولا حاجة دي شبه المجموعة الشمسية شحنة موجبة موجودة في المركز زي الشمس وبتدور حواليها الالكترونات السالبة زي الكواكب وده كان التصور العلمي المثبت رقم ثلاثة عن شكل الذرة قبل ما يفرح رازر فورد بالنموذج بتاعه طلع له نيلز بور وعدله فيه نيلز بور قال له انت كويس جدا يا رازر فورد وانا عن نفسي مقتنع جدا بنموذج المجموعة الشمسية ولكن عندي تعديل صغير بسيط قد كده اولا المدارات اللي بتدور فيها الالكترونات مدارات بيضاوية مش دائرية ثانيا الالكترونات بتقدر انها تتنقل وتتنطط ما بين المدارات دي على عكس الكواكب الثابتة في المدارات بتاعتها وبالتعديلين دول نموذج نيلز بور غطى على نموذج رازر فورد ومسحه واصبح نموذج نيلز بور رابع تصور علمي مثبت عن شكل الذره لكن رازر فورد ما سكتش وعمل ريمونتادا واثبت ان الشحنه الموجبه اللي موجوده في مركز الذره عباره عن اجسام مدوره موجبه سماها البروتونات بس كان نيلز بور خد اللقطه خلاص عالم تاني اسمه جيمس تشادويك قال صحيح ان الشحنه الموجبه اللي موجوده في المركز نتيجه لوجود البروتونات لكن بيبقى في اجسام ثانيه مدوره شحنتها متعادله موجوده جنب البروتونات سماها النيوترونات وده في الغالب اخر شكل انت تعرفه عن الذره نواه جواها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله وبيدور حواليها الكترونات سالبه بس هو في معلومه صغيره قد كده الشكل ده كان بتاع سنه 1932 فلو هو ده الشكل اللي تعرفه فانت محتاج تزورنا في المستقبل علماء فيزياء الجسيمات قالوا احنا محتاجين نتاكد ان المكونات بتاعت الذره دي فاندمنتال 
يعني ما ينفعش انها تتكسر لوحدات اصغر وعشان نتاكد لازم نكسر الذره ونشوف هينفع تتكسر ولا لا وللاسف مش هينفع اجيب شاكوش مثلا وادقدق بيها على الذره عشان اكسرها فكان الحل الثاني ان انا اخبط ذرتين في بعض بعد ما اكون زودت سرعتهم على قد ما اقدر الكلام ده بيتم فعلا في معمل اسمه المصادم الهدروني بيسرعوا فيه ذرتين لحد ما يقربوا من سرعه الضوء ويخبطوهم في بعض ونتيجه للتصادم ده الذرتين بيتفرتكوا ولما جم يبصوا على نواتج التكسير اكتشفوا ان البروتونات والنيوترونات بتتكون من جسيمات اصغر اسمها الكواركات الكواركات دي بتبقى ملزوقه في بعضها بماده شبه السمغ اسمها الجولونات بجانب ان هم برضو اكتشفوا جسيمات ثانيه ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقه منفصله وبهذا يبقى الشكل الجديد للذره في المركز عباره عن كواركات ملزقه بجولونات وبيدور حواليها الالكترونات وده اول شكل ممكن تكون انت ما تعرفوش عن الذره لكن في عز النجاحات اللي كانوا محققينها علماء فيزياء الجسيمات علماء ميكانيكا الكم كانوا بيهدوا اصلا وجود الماده والذره والواقع ذات نفسه هايزنبرج قال ما حدش يقدر يحدد مكان وسرعه الالكترون في نفس الوقت دي بروي في رساله الدكتوراه بتاعته قال الالكترون اصلا موجه مش جسيم شرودنجر عامل معادله يوصف بيها حركه موجه الالكترون اللي قال عليها دي بروي وماكس بورن قال حتى الموجه دي اللي قال عليها دي بروي مش موجه حقيقيه دي موجه من الاحتمالات واختلف شكل الذره جذريا بعد ما كان كواركات بيدور حواليها الكترونات بقت عباره عن كواركات الالكترون موجود حواليها في صوره احتمالات واصبح التصور النهائي عن شكل الذرة عبارة عن نواة وحواليها سحابة ما نقدرش نحدد الالكترون موجود فين في السحابة دي بالظبط لكن نقدر نحدد هو مش موجود فين السحابة دي سموها السحابة الالكترونية علماء فيزياء الجسيمات حسوا ان علماء ميكانيكا الكم فعلا اكلوا منهم الجو ففضلوا يدوروا على غلطة في المعادلة الموجية يصطادوا منها علماء ميكانيكا الكم وبالفعل لا قالوا له تعالى بقى يا عم شرودنجر انت معادلتك بتوصف حركة الالكترون بالنسبة للزمن لكن سيادتك ما قلتلناش انت تقصد انهي الزمان بالظبط طبعا في الفترة دي كان اينشتاين مكسر الدنيا بنظريته النسبية الخاصة واثبت ان الزمن بيتأثر بالسرعة كل ما السرعة زادت كل ما الزمن مر ببطء وكل ما السرعة قلت كل ما الزمن مر بشكل سريع انت عمال تحسب الكلام ده في معادلتك يا شرودنجر قال لهم لا قالوا طيب بلاش دي معادلتك بتطبق على الالكترون ينفع نطبق معادلتك على باقي مكونات الذره يعني ينفع نطبقها على البروتونات والنيوترونات والكواركات قال لهم برضه لا ما ينفعش قالوا له طيب معادلتك بتطبق على الالكترون لو جينا اخذنا الالكترون ده وحطيناه في مجال مغناطيسي هل معادلتك في اللحظه دي تقدر تتوقع حركته قال برضه لا قال له يعني انت جايب معادله ما ينفعش تطبق غير على الالكترون ومش في كل ظروفه وجاي عامل الهصه دي كلها شوف لك شغلانه ثانيه يا شرودنجر الكار ده مش كار لكن في الوقت ده قبل ما يتهد المعبد فوق دماغ علماء ميكانيكا الكم ظهر ملاك الرحمه العالم اللي ما كانش له نصيب من الشهره زي باقي علماء ميكانيكا الكم العالم بول ديراك اللي جاوب على كل الانتقادات اللي اتوجهت لشرودنجر بول ديراك قدر يدمج ما بين النسبيه الخاصه بتاعه اينشتاين وبين معادله شرودنجر عن طريق ان هو دخل عامل سرعه الضوء في معادله شرودنجر وبالتالي اصبحت معادله شرودنجر صالحه انها تتطبق في جميع الازمنه وفي جميع السرعات بول دراج برضو دخل دوران الالكترون في المعادله او السبين اللي اتكلمنا عليه في الحلقه الثالثه وخلى المعادله قادره انها تتوقع حركه الالكترون حتى وهو في مجال مغناطيسي بجانب ان هي بقت قادره انها تتنبا بحركه باقي مكونات الذره زي البروتونات والنيوترونات والكواركات وبالتالي قدر بول دراك يسكت جميع الالسنه بس زي ما بيقولوا دايما الحلو ما يكملش بول دراك عشان معادلته تقدر تحل جميع المعضلات افترض وجود مواد في الكون بعكس صفات المواد بتاعتنا سماها المواد المضاده الذره لها ذره مضاده بعكس صفاتها انا في مني شخص تاني موجود بعكس صفاتي الكون نفسه في كون تاني موازي ليه بيحمل نقائض صفاته على سبيل المثال لو الالكترون بتاعنا شحنته سالبه وكتلته اكس وطاقته واي فلا بد ان الكون بيحتوي على الكترون تاني لكن شحنته موجبه وكتلته ناقص اكس وطاقته ناقص واي واللي فيما بعد اكتشفوا ان هو البوزيترون والثغره دي كانت الريمونتادا اللي رجع بيها علماء فيزياء الجسيمات للمشهد من جديد قالوا تعالى بقى حاج دراك انت جيت على حجرنا تطلع الكترون شحنته موجبه عادي لكن كتله وطاقه بالسالب ده انت كده ما درستش فيزياء في حياتك هتقدر فسر لنا الكلام ده وطبعا زي ما تعودنا في الاربع حلقات اللي فاتوا ان كلمه فسر لعالم ميكانيكا كام تعرف ان هو يسحلك معاه فخد نفسك كده وابلع ريقك عشان الكلام اللي جاي غالبا مش هيعجبك بول دراك قال الالكترون الطبيعي بتبقى طاقته موجبه لانه بيبقى طافي على بحيره من الالكترونات طاقتها بتتراوح من سالب ما لا نهايه لحد الصفر 
لكننا ما بنقدرش نحس او نقيس الالكترونات دي والالكترون الوحيد اللي بنقدر نقيسه هو الالكترون اللي بيبقى طاقته موجبه وهو ده الالكترون اللي بيبقى طافي على سطح البحيره دي وهي دي فكره الطاقه السالبه ببساطه اما بقى بالنسبه للكتله السالبه فهي مكان فارغ جوه البحيره دي كانها بالظبط دوامه موجوده جوه بحيره عاديه ويبقى كده الالكترون الطبيعي جسم طافي على سطح البحيره والالكترون المضاد او البوزيترون عباره عن دوامه موجوده في البحيره دي. وما ينطبق على الالكترون ينطبق على باقي مكونات الذره فكره بول دراك كانت البذره لظهور نظريه المجالات الكميه او الكوانتم فيلد ثيوري واللي ظهر معاها احدث واخر تصور عن شكل الذره النظريه دي بتقول ان الذره لا هي شبه البطيخه ولا المجموعه الشمسيه ولا سحابه الكترونيه وفكره ان الذره لوحدها موجوده بشكل منفصل دي دي فكره غير صحيحه الكون كله عباره عن مجالات موجوده فوق بعضها زي بحيرات دراك والجسيمات عباره عن اضطرابات في المجالات دي وكل جسيم من مكونات الذره له مجال معين بيعيش فيه او بيتهز جواه الالكترون مثلا عباره عن اهتزاز في مجال الطاقه وهو بيتهز يخبط في المجال الكهربي اللي فوقيه فياخد منه الشحنه السالبه ويخبط في مجال الكتله اللي تحتيه او مجال الهيجز بوزون زي ما هنعرف بعد كده وياخد منه كتلته ويبقى كده الالكترون اهتزاز في مجال الطاقه هز معاه المجال الكهربي اللي فوقيه وهز معاه مجال الكتله اللي تحتيه واخد منهم كتلته وشحنته وزي ما قلنا ما ينطبق على الالكترون ينطبق على باقي الجسيمات ويبقى كده فعلا مفيش حاجه اسمها ذره موجوده لوحدها ووجود ذره معينه بيعني وجود اضطرابات في اماكن معينه في المجالات اللي فوق بعضها دي وبالتالي احنا كلنا مجالاتنا متصله ببعض لكن المختلف ان انا بهز المجال في مكان مختلف عن المكان اللي انت بتهزه فيه او بمعنى تاني احنا كلنا عايشين في نفس البحر بس انا موجة في مكان معين في البحر ده وانت موجة في مكان تاني وهو ده بقى اخر تصور عن شكل الذرة لكن قبل ما انهي الحلقة في لسه برضو سؤال مهم المجال نفسه عبارة عن ايه يعني لو انا جيت وشلت كل الاضطرابات من المجالات دي ايه اللي هيتفضل لنا في النهاية من الطبيعي ان اجابة السؤال ده تكون اللا شيء او الفراغ لكن علماء ميكانيكا الكم اثبتوا ان حتى الفراغ مش فراغ عالم اسمه كازيمير عمل تجربة في منتهى الغرابة جاب صندوق وفرغه من الهواء وحط فيه لوحين قصاد بعض بعد فترة كان بيلاحظ ان اللوحين بيضموا على بعض يبعد اللوحين تاني ويكرر نفس التجربة وبعد فترة يلاقي اللوحين قربوا من بعض من جديد وهكذا كل ما يكرر التجربة كل ما اللوحين يضموا على بعض لاحظ ان الصندوق كان مفرغ من الهواء يعني كان فاضي يعني كان فراغ فيش حاجة وبالتالي كان فيه تلات احتمالات للي بيحصل ده الصندوق نفسه فيه عفريت ودي مالهاش علاقه بالفيزياء او ان الطاقه بتستحدث من العدم عادي قانون بقاء الطاقه ده نروح نبله ونشرب ميته او ان الفراغ نفسه مش فراغ ده جوه حاجه واذا كانت فكره العفريت مستبعده ففكره انك تكسر قانون بقاء الطاقه دي مستبعده اكتر منها ويبقى كده ما فاضلش غير الاحتمال التالت ان الفراغ مش فراغ ده جوه حاجه وبالتالي الحاجه دي اكتر بره اللوحين عن جوه اللوحين فبتضغط على اللوحين من بره وتقربهم لبعض الحاجه دي هي القيم السالبه في بحر دراك اللي احنا ما قدرناش نقيسها واللي اترجمت في نظريه المجالات الكميه لاضطرابات غير محسوسه احنا برضو ما بنقدرش نقيسها ولكن الاضطرابات دي لما بتخبط في بعضها بتعمل اضطراب اكبر فيبان كانه جسيم ولكن لفتره زمنيه قصيره جدا انت ما تقدرش تدركه فيها الجسيمات اللي من النوع ده بتسمى بالجسيمات الوهميه او الفيرتشوال بارتيكلز ويبقى اللي بيحصل بالظبط اضطرابات غير محسوسه تخبط في بعضها تعمل اضطرابات كبيره تبان كانها جسيمات ترجع تاني تتحول لاضطرابات غير محسوسه في فتره زمنيه انا ما بقدرش اقيسها فيه الجسيمات الوهميه اللي بتتكون بره اللوحين اكتر من الجسيمات الوهميه اللي بتتكون جوه اللوحين وبالتالي بتضغط على اللوحين اكتر من الجهه الخارجيه وتخليهم يقربوا لبعض ويبقى الفراغ او المجال نفسه عباره عن تبادل ما بين اضطرابات غير محسوسه وجسيمات وهميه وعلماء ميكانيكا الكم سموا اللي بيحصل ده بالكوانتم فلكشويشنز او التقلبات الكميه وبكده الذره ما طلعتش ذره والفراغ ما طلعش فراغ وانا خلصت السلسله وانتوا اكيد تايهين بس مش مشكلة وكالعادة ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتستنوا السلسلة الجاية سلام